sabi sa scripture, faith comes from hearing ng ano? So, sabi mo sa John chapter 4 verse 24, ang sabi ng Panginoon, I'm saying you the truth, sabi niya, those who hear my words and believe in me, in me who send me, have eternal life. So, balik po tayo ngayon tayo ng um, eternal life. So, kung handa na po mo ang makinig, ay hiramin ko po ang tenga at makinig. Dito ang ating pastor ay hindi maganda ang kanyang kondisyon ng pangatawan. But his uh, spirit, talagang andun, uh, uh, handa-handa siya magbahagi ng salita ng Panginoon. So, may I call our pastor, Pastor Raul Omega. Let us give uh, him a cup of the Lord. Yung robot, ano yun sa'yo? Maganda ang ating pakiramdam, pero maganda mga lalaki tayo. Batingin po natin ang bawat isa. Harapin po natin ang bawat isa. Batingin ninyo na mapagpalang araw ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Panginoon. At ito po ay araw na Napakabuti po natin sa pagkat uh, meron po kakataon tayo na makapagpuri sa Diyos. Sabi po ba? Amen. Bakit? Hindi kayo nakasama doon sa aeroplano. Sinasabog <laughs> <laughs> doon sa Ukraine ba yun? Opo, oh, Ukraine. Uh, Malaysian Airlines. Flight yes. MH117 ba yun? 117? 117? 117 lang. MH17. So napakapalad natin sa pagkat na uh, Kahit sumasakay tayo minsan sa Cebu Pacific, sumakay ka sa Cebu, sa Pacific ka lang. Hindi, alam mo yun, no? But still, hindi tayo nakasama doon sa mga, I think, mga, mga aeroplano na, nawawala na lang, o nagdidisgrasya. Nandito pa rin yung uh, kabutihan ng Diyos sa atin. Nandito pa rin yung pag-iingat at paggabay ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya marapat po puri ng Diyos. Amen po ba? Amen. Marapat po pasalamatan siya sa kanyang uh, panahon, sa kanyang mga oras. At ito po ang oras na ito ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya po maglaan tayo palagi ng panahon upang purihin at pasalamatan po natin ang Diyos. Amen. Andiyan ka, lagi kang lagi amen Amen? Amen. 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 Ba't ka lagi amen ka? Dahil Mahal mo ang Diyos, tama po? Sa awitin pa lang ni Manong Hill kanina, talaga naman ako, I need you. Talaga napaka sarap umawit sa ating Panginoon. Salamat, Brother Hill. At alam ko po sa langit ay uh, nagsasaya yung mga anghel sa mga awitin natin. Salamat, Brother Pao. Kamahiya. Dahil yun po ay para sa Panginoon. Amen, no? May isang kwento po ako isang Kristiyano. Puro lang ang kwento, no? hindi naman kwento po rin. <laughs> ang isang kristyano ay mahilig mag-aamin. Pagka siya ay nakakarinig ng kabutihan ng Diyos, lagi siya nagsabing, Amen! Kapag nakapag-inig siya ng uh, biyaya ng Diyos, lagi siya nagsabing, Amen! Yeah. Oh, amen! amen. <laughs> lagi siya nagsabing, Amen! At meron siya isang kasama sa simbahan na pupun na yung kanya pag-amin ng Amen. Brad, lagi ka na lang nag-amin ng amin ako. Ano ba nangyari sa'yo? So, nag-isip ngayon yung kasama niya sa simbahan. No? Sabi niya, ano kaya gagawin ko para matigil yung pag-aamin ito. <laughs> Pero yung taong yun, mahal talaga niya ang Diyos. Alay, bago pa natin ang Diyos. Amen. Para mahina, bago pa natin ang Diyos. Amen. Mahin ba kayo? Amen. <laughs> Mahal natin ang Panginoon. So, sa, kaya sa pagmamahal niya sa Diyos, uh, in-express niya yung Amen. Because that's the way of you know, expressing His gratitude of love to God. That's why if you agree with me, we are uh, glorifying God. You say? Amen. You say? Amen. Praise the Lord. Kaya yun po ang ginagawa niya. Ang ginagawa ng kasama niya, mga kairita na itong tao nito. <laughs> Gumawa siya ng paraan. He buys some uh, 
uh, beautiful shoes. Napakagandang sapatos. Sukat na talaga ng magandang maganda at mahal. At sabi niya, kapatid, titigil ka sa iyong pagkaamin itong magandang sapatos. <laughs> Isuot mo ito at uh, huwag ka na mag-amin ha. Huwag ka na mag-amin na mag-amin kasi ano, ang sabihin siya nalang. Sinuot niya yung sapatos, napakagandang sapatos. Oh, napakandang ganda sapatos na nalang talaga. Sabi niya, wow, hindi na ako mag-amin ito. Kasi ang ganda na ng sapatos ko ay gano'n sa akin. Pero nung marinig niya sa salita ng Diyos, nung mamangha pa rin siya sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, hindi pa rin niya matikilang mag-amen. Hindi lang amen ang sinabi niya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya, may sapatos o wala? Amen. Amen. <laughs> May sapatos o wala, pupurihin mo ang Diyos. Amen? Amen. Amen. May bago ka kagamitan o wala, you will praise God. God. Amen. Hindi ba na dyan nagpapapigil sa pagpupurihin niya sa Diyos. Ganun po ba tayo? Amen. Walang mga pagpigil sa atin sa pagpupurihin sa Diyos. Sapagkat marapat ang Diyos na purihin sa ating buhay. Hindi yung sakit ko ang mga pagpigil. Hindi ang sakit ninyo ang mga pagpigil. O ano mga karamdaman ang mga pagpigil sa inyo sa pagpuri sa Diyos. No one can hinder our worship to God. Amen. Amen. Because He is a kind God. He is a merciful God. He is a loving God. No one can stop our service to God. Only death. Only death can stop us from serving God. Yung po na nga nang matay, hindi na sila maaaring magpuri sa Diyos. Tama po ba ako? Pero ba kayo nakita ko nakahiga sa ataol at malaya! <laughs> <laughs> at dumanon at tumaway at malaya! Malaya, 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 patay na! Wala na! Wala no? Wala na! The dead person is already dead like this. Bumamon man siya, patay ka. <laughs> Hahabulin ka ng sakal. Wala pa kayo nakita. Wala pa nakita ang patay na nagpuri sa Diyos. Kaya, habang may buhay ka, if you have life, you have an opportunity to worship God. Take this opportunity to worship God. Take this opportunity to hear and listen to the Word of God. Bow your head, close your eyes. And let's talk to God in prayer. Our most gracious and heavenly Father, once again, we come before your presence, asking for forgiveness and cleansing for our sins. Thank you, Lord, for your abounding grace in our life. Thank you, Lord, for you are kind, God. Thank you that you bestowed love upon us, Lord. Lord, sa umarin ito, dalangin namin, Napatuloy ka mag-usap sa aming buhay. Hindi hadlang ang anumang karamdaman ng Panginoon. Hindi hadlang ang anumang sakit. Because ang nais ninyo ay may pahatid ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagkat ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng katatagan sa aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, Malapit kami sa inyong banal na presensya, sa inyong banal na trono. Panginoon, ikaw ang aming tinataas sa Espiritu at Katotohanan. Manaig ka sa aming buhay, Panginoon. Kung may buhayaan, nasi satanas ang manaig. Lord God, hindi napapaan namin ang aming sarili. At ikaw, Panginoon, ang aming tinataas sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat narapat ka ang paglilikod sa aming buhay, Panginoon. Paunahan mo po, ang inyong mensahe sa mga nito. Bigyan mo kami ng kaunawaan na aming lubusang maintindihan ang nais ninyo iparating sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa pagkat uh, ginamit mo ako ng mga ministry na ito. Tago mo ako sa inyo, likuran, Panginoon. Akin po, ibinababa ang aking sarili, Panginoon. At ihanda mo ang aming mga puso sa mga salita na nais ninyo iparating sa amin. Lord, continue to empower our hearts Continue to fill this place with your holy presence, with your holy spirit, God. 
We entrust to you everything in our life. All these things we ask and pray. In Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. The seed, the soil, and the sword. Marahil, alam niyo na po ang the parable of the sower. Amen? The parable of the sower and the seed. So, hindi nakasama ang soil. <laughs> Pero, ang katotohanan po talaga ng nilalaman ng parable na ito is yung the parable of the sower, the seed, and the soil. Hindi po tutubo ang buto kung walang lupa. Tama po ako? Amen. Nagtanim na ba kayo ng buto sa semento at tumubo ang buto? Dahil kakaiba yun. Miracle seed yun. Nagtanim na ba kayo ng buto sa kahoy at tumubo ang buto sa kahoy? Mahali. Mahali may gano'n, no? Pero napaka-imposible pa rin mangyari. Nagtanim na ba kayo ng buto sa salamin at tumubo ang buto sa salamin? Hindi pa rin mahali. Mahali mangyari. Ang buto ay tutubo lamang saan? Sa lupa. Sa lupa po. Kaya sa mga ito, nais ko pong ipahayag sa inyo ang the parable of the sower, the soil, and the seed. Napakalaga po na malaman natin ang palihagang na isiparating ni Kristo sa bawat isa sa atin. Ang palihagang na is, mong, uh, na is maintindihan ng Diyos sa buhay natin. Marahil marami pong talinghaga o marami kwento ang ating Panginoon. Pero isa po ito sa napakagandang talinghaga na ikinito ng ating Diyos. As Jesus went about preaching the gospel of the kingdom of God, He did not find always a receptive audience. No? Maraming nakikinig. Nakinig po tayo. May mga pakinig kayo. Maraming nakikinig. Ngunit hindi lahat ay talagang nakinig. Ha? Paano kung nangyari yun? Maaaring pinakinggan nilang salita ng Diyos, ngunit wala pong nangyari at walang bunga ang pakikinig nila sa salita ng Diyos. And then the time of Jesus. Jesus did mighty works. Jesus did many powerful works. But some did not repent. Ha? Kahit sa panahon ng Yesus, gumawa na siya ng mga milagro, nagpalakad na siya ng pilay, nag... <laughs> Pinagaling niya ang bulag, ang ipatay, binuhay niya. But some, they are not repentant. At ang iba naman, itong itrick him siya. Itrick ang ating Panginoon. Some sort to trick Jesus. So they, that, they might have reason to accuse him. No? Nung kapalahunan yun, may nais na silaan si Jesus. Nais na silaan si Jesus. Nais nilang mahanapan ng mali si Jesus para makita, makakita sila, makahanap sila ng rason na may patay itong ating Panginoong So Cristo. That was the very reason Jesus began to speak parable. Kaya po, dinaan ng ating Panginoong So Cristo ang pagsasalita patungkol sa mga talinghaga. Now, the, the, the problem Jesus faced that was many people's Do they have ears? Sabi ng Panginoon, their ears become hard of hearing. Their ears have hard of hearing. Noong kapalahon lang yun, na kahit may tinga sila, hindi po ganoon ka-atenti yung mga nakikinig kay Jesus Christ. Maaaring ngayon sa kapalahon lang ito, maaaring sa mga oras na ito, mayroon din mga tinga na hindi atenti. Sa tingin ko, wala naman siguro. Amen? Amen. Amen. May mga tenga po ba kayo? Pakihawak po sa tenga ninyo. <laughs> Hindi pa ba makati ang tenga ninyo? Is your, is your ears good? Naririnig niyo pa ba? Amen. Ako hindi na masyado. Kasi sa trabaho namin, ang lakas po ng makina. Parang nagpaparila. Kaya parang nasisira na yung pandinig ko. Sabi ko, patayan mo na ito. Pag umabot na limang buwan, pinginan. Ang lakas ng makina, tuloy-tuloy yung mga po, hanggang sa mga overtime. Yun ang pataya yung makina, talagang sad-sad sa, sa tenga. Kaya mas maganda siguro kung may malakas tayong makina, maglagay tayo ng uh, gui, gui tawag it? Gui magui? Gui magui? 
gay, gue ba? Gue ba gay. Kailangan natin ng gue ba gay. Pero dito sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, hindi na natin kailangan ng gue ba gue. Amen? Amen. Ang ibig ko po sabihin, baka may gue ba gue, baka may earplug pa sa air ninyo, tanggalin niyo muna. At makinig mo na tayo dito sa salita ng ating Panginoong Iso Kristo. Now, this uh, <coughs> parable, we will explain this parable. We have the sower, we have the seed, we have the soil. Sino ba yung the sower? Sino ba yung, ano ba yung seed? At sino ba yung the soil? No? Pag-aralan mo natin. Number one, the sower. Kung babasa natin, sa Matthew chapter 13, verse 37, if you have your Bible with me, open in Matthew chapter 13, verse 37, at uh, maaari pong pakibasa. Mihiling po ako nang magbabasa. Ano Matthew chapter 13, verse 37. Matthew 13, verse 37. At siya sumagot at nagsabi, ang nag-ahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Amen, Mr. Lord. So, sino daw ang nag-ahasik ng mabuting binhi? Anak. Ang anak ng tao. Kilala niyo ba ang anak ng tao? Amen. Amen. Siya ay si Jesus. Jesus. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Siya ay namatay sa atin. At siya ay namatay sa atin na siya, nag, siya ang naghasik ng mga binhi. So makikita natin that Jesus Christ is the sower. He is the sower of the seed. He is the sower of the seed. This explanation is of the wheat and the tears. No? Ito po ay patungkol sa eksplenasyon ng trigo at ng ipa, ang pinag-aralan natin kanina. Amen. Na yung mga trigo ay ilalagay ng Diyos sa kamalik at yung mga ipa ay susunugin ng Diyos. Amen. At yung nagtanim, walang iba kundi ang anak ng tao o anak ng Diyos ang ating Panginoong Iso Kristo. In this parable, the sower represents Jesus Christ. Wala na pong ibang naghasik noong kapanahon na ngayon. Ang ating Panginoon sa Kristo lamang ay siyang maghasik ng mga binhi. At ano po ba ang binhi? No? The seed. The seed is the word of the kingdom. Without a seed, there is no trees, plants, vegetables. Tama ba ako? Amen. Kung walang buto, walang tutubo. No? Sabi nila, kung walang buto sana, walang marimana. <laughs> Tama ka naman talaga. Amen? Saan ba nagsimula ang marimana? Sa buto. Para lang itlog yan. Para lang manog yan. Saan ba nagupis ang manog? Sa itlog. Saan ba nagupis ang itlog? Eh saan nagupis ang manog? Pabalik-balik ah, pa. Pero alam ko, ito ay nilalang ng Diyos. Amen. Nilalang ng Diyos ang manok. Bakit? Kung ang, ang itlog ang nilalang ng Diyos, sino ang lililim sa itlog? Kung walang manok. Ano ako ganyan nyo? <laughs> Ibig sabihin, naglalang ang Diyos ng mga hayo. Naglalang muna siya ng manok. At nag-itlog yung manok, nilimliman kaya naging manok. Yung sisi ko. <laughs> yung manok agad. Sisi mo lang muna. Oh, yun pala yun. Kaya, ang buto, yan po ang salita ng Diyos. But sin is the words of His kingdom. It is the word of the kingdom of God. It is the gospel. The sin is the gospel. Napakalaga po na malaman ninyo na itong buto na ito sa talihagang na is iparating ng Diyos ay ito po ang ibanghelyo niya o yung kaharian ng langit na nais niyang mapa sa puso natin. Amen? Nais ng Diyos na ang buto ay mapa sa puso niyo. Ngunit anong klaseng puso o anong klaseng lupa ba? Meron po mga tao. Meron po apat na klaseng lupa na pag-aralan po natin mamaya. The gospel of the kingdom which was the theme of Jesus Christ preaching. Nung palahan po ng ating Panginoon sa Kristo, ang lagi niyang ipinabahagi ay yung kingdom of heaven o yung kaharian ng langit. 
Matthew chapter 4, verse 23. Tingnan po natin. Follow with me. Follow with me in Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of what? The kingdom. Oh. Para atin pong binabahagi ng ating Panginoon Iso Kristo, no, sa kanyang kapanahonan nung siya malamang ngayon nabubuhay sa mundong ito, ang maibahagi ang kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos, ang ibangdelyo ng Panginoon. At nais niya rin matutunan natin at maibahagi natin ang ibangdelyo rin ng Diyos hanggang ngayon. Kahit ng mga apostols, in Acts chapter 8, verse 12, tingnan po natin, Acts chapter 8, verse 12, ang sabi rito, that a point na nagpasliwala sila kay Pilipin na nangaral <clears throat> ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Lagi nila pinapangaral ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God. And the name of Jesus Christ, they were baptized both men and women. So the seed, it represents as the gospel and the kingdom of God. Sino po yung sower? Jesus. Amen. Nandiyan mo kayo. Sino po yung seed? Ano po yung seed? Word of God. Yun po ang salita ng Diyos. So naman, huwag po natin, napakasimple lang na isa yung parating ng Diyos sa atin. Ang sower ay si Jesus Christ, ang buto o ang kanyang inihasik ay ang ebanghelyo o ang kanyang salita ang the kingdom of God. Pupunta po tayo sa apat na klase ng mga lupa. O apat na klase ng puso na meron ang tao. Sino po bang magaling dito kumilapis ng mga lupa? Ano, ano po ang klase ng lupa? Clay. Ang lupa ay bangang hangin? Clay, long, silk. Clay, long. Long, silk. Clay, long, silk. Combination silk. of the three. Basta yun na yun. Sandy. 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 Uh, Sandy. May buhanginan, may maputi, may buhaghag, at mabato. Yan po ang mga lupa. Mayroong apat na orin ng lupa. Ang unang klaseng lupa ay yung dawisay. Wayside. The first soil is dawisay. Now the soil represent the heart of a person. Do you have your heart? Amen. Amen. Your heart still beating? Amen. O tumigil na sa pagtibok yan? <laughs> Do your heart still beating? Amen. Do your heart still beating to God? Amen. Oh, loving God? So makikita natin na ang unang ipinaliwanan ng Panginoon na mayroong nahasikan siya, siya ang naghasik, siya ang nagtanim. Mayroong siyang nahasikan doon na punta sa gilid ng daanan. Sa gilid ng daanan. Sa wayside na sinasabi. Ito po yung the first soil. At ang dahil natin, yung soil, yun po yung mga puso ng tao. Amen? Sapagkat, nung tayo'y makarinig na salita ng Diyos, ito po ay nananagana sa puso natin. Tama ba ako? Amen. Nung first tayo makarinig ng Ibanghelyo, it touches our heart. Amen? Amen. First time we accept Jesus Christ, we first love Him in our heart. heart. I have a question. Where do you love God? In your mind? In my in heart. Your heart. In my heart. In my heart. So, mm. Pero maari ka. Maaring mapunta sa isip mo, Panginoon. At kagaya nitong unang lupa na nangyayari na nung paghasik ng Panginoon ng kanyang Ibanghelyo, nung pag-preach ni Jesus Christ ng kanyang kingdom, etong mga taong ito ay katulad ng mga lupa na nasa gilid lamang sila. At ano po ang nangyari sa kanila? Dahil nasa gilid sila ng daanan, pumunta ang mga ibon sa kanila. Ito po. Nakita pa kayo mga ibon. Ito po ang maliwanan mo. Ibon siya, ibon. Ibon apa. Ibon siya. Hindi siya manok to. Mga ibon siya. Okay. The, uh, the sower, he sows the seed. This is the, this is the sower and this is the seed. Dito pa lang, may nalaglag na naman yung seed. Ibig sabihin, dito pa lang, mayroon ang inihasik 
ang naghahasik. May nagbahagi na nasalita ng Diyos. Sa wayside niya lang napunta. Sa mga puso na nung tinaniman ang salita ng Diyos, ito ay kinain ng mga ibon. Napakasakit yung isipin. Na nung narinig nila ang salita ng Diyos, okay, narinig mo ang salita ng Diyos. Mayroong salita ng Diyos. Walang problema. I accept the word of God. But, hindi nila ito naunawaan. Amen? Amen. Hindi nila naunawaan. Nakarinig sila na salita ng Diyos to hear the word of God, but they did not understand. Yung verse natin sa Matthew chapter 13 verse 9. Tingnan po natin. Sige, pakibasa po. Maari po may magbasa. Matthew chapter 13 verse 9. Matthew 13, chapter 13 verse 19. 19. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng minsay tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Amen. Thank you. Sila yung mga tao na karinig na salita ng Diyos, ngunit ano? Hello? Hindi nakaunawa. Praise the Lord. Sana yung manawaan po ninyo. Nung marinig nila ang salita ng Diyos, ito po yung unang soil, ha? Nung marinig nila ang salita ng Diyos, hindi nila naunawaan. And their heart was hardened prior to hearing the word of God. Mabasa natin sa Matthew chapter 13 verse 15. Ang sabi dito sa Matthew 13 verse 15, For these people, heart is wax grows, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. They have closed their eyes when they are heard the gospel. Lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them. Ganito po. Napakasakit man isipin, there are people don't want to be a Christians. Why? Because ayaw nilang mahayag yung ginagawa nilang kasalanan. Amen? They did not want to see the light. Why? Because their dark light will be, will be lighted up to Jesus. Nalawa niyo po ako? Malukot po ito. Ngunit may mga tao po na ayaw nilang mahayag sa liwanag sapagkat ayaw nilang maliwanagan yung kanilang madilim na buhay. At sasabihin nila, why should we a Christian? A Christian is cannot do this, cannot do that. Amen? So why should we a Christian? Maraming bawal sa Christian. Bawal na ganito, bawal na ganyan. Bawal na akong mag-disco. Bawal na akong pumunta sa gano'n. Bawal na akong mag-bingo. Bawal na akong mag-gano'n. Amen? Hello? Amen. Praise the Lord. Hallelujah? Yeah. The Word of God is like a sword. It has two edges. Piercing our heart. Kaya purihin natin ang Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. Na itong mga tao, itong nakakinig ng kanilang salita, nakakinig ng salita ng Diyos, ay hindi inunawa, hindi tinanggap, hindi sinabuhay, hindi minahal si Kristo sa buhay nila. It is very sad. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, Kapatid, mahal mo ba? Kapatid, si Jesus. <laughs> <laughs> Mahal natin si Jesus. Mahal natin ang ating Panginoon Jesus. Okay, at nangyari po sa buhay nila, uh, kinain ang mga buto ng mga ibon. Sa Luke chapter 8 verse 12, follow with me. Luke chapter 8 verse 12. Sino po ang ibon? Ang ibon ay nagre-represent kay Satan. Na nung pagkahasik ng mga buto, Kinain po ito ng ibon. Hindi sabihin, nung pagkarating, pagkarinig ng tao na salita ng Diyos, inagaw ni Satanas ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At ayaw niya mamuhay siya sa salita ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Satanas. Luke chapter 8 verse 12, ang sabi rito, Those by wayside are they that hear that cometh the devil and take it away the words of their hearts. Ano po ang ginawa? ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Kinuha ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Tinuka ng mga ibon ang, ang mga 
binhi na inihasik ng nagtapanin na kayo hindi nila naunawakan. Inalis ni Satanas ang salita ng Diyos sa kanila. They are snatches away the word from those whose heart are hardened. Satan snatches the word of God. Their condition, therefore, is they are being blinded by Satan to the gospel. Ang kalagayan nila ngayon tuloy nung hindi nila inunawa ang salita ng Diyos, patuloy silang naging bulag sa katotohanan na binulag sila ni Satanas sa katotohanan. Amen? Luke chapter 8 verse 32 um, uh, oh, John 8.32 Kailangan mapalaya tayo at ang magpapalaya sa atin ay ang katotohanan. And the truth shall set us free. We will not do like this so well. Amen po ba? Amen. Hindi tayo maging gagaya nitong lupang ito na nasa gilid lamang nakukunin ni Satanas yung salita ng Diyos sa puso natin. No. It cannot be. It cannot be sa atin. Ang pangalawa po ay ang stony places. Yan. Stony talaga, no? Magbato-bato. <laughs> Ewan ko lang kung ano mangyari. Hindi naman po ganito kabatuhan. Sobra ito. Nasobrahan po ang pagka ano po nito. Sobrang batuhan. Wala na lupa talaga. So, ano? Ang pangalawa ay the stony places. So, pa pangalawa ang may sign sa gilid. Pangatlo, nahasik naman siya doon sa mabatong lupa. At ano pong nangyayari doon sa mabatong lupa? The stony place hears the word of God and immediately they receive it with joy. Amen? Amen. Okay, nung nakaritig sila ng salita ng Diyos, okay, nakagantuan tuwa sila. Hallelujah, na-receive namin ang salita ng Diyos. Malaya, 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 malaya. <laughs> malayang lumundag malayang malaya sila when they received the word of God they received it with joy that was the people in the stony places this is their heart when they hear the word of God they have immediately received it with joy oh hallelujah oh amen but when trials come but when troubles and problems comes persecution arises Immediately, they stumble. Pagkaraan ng maraming pagsubok sa buhay, pagkaraan ng maraming problema, ang butong yun na tumubo na matay din. Hindi siya tumagal. Bakit? Nagitanim siya sa mga batuhan. At noong araw ay subikat, siya ay namatay. Hindi niya kinayanan ang sikat ng araw. Ibig sabihin, hindi niya kinayanan ang problema dumating sa kanya. Siya ay hindi rin namumunga. They hear the word of God and receive it with a great joy but without no root. Wala po silang ugat talaga. Kung maganda ang pagkaugat ng isang halaman, ano pong mangyari? Maganda ang tubo. Amen? Kung ang ugat ng isang halaman ay talagang isa lang ang ugat niya, paano siya gaganda ang tubo? Mahirapan siya magtubo. Kaya siya po ay maaaring mamatay kung dadating ang mainit na panahunan, siya ay mamatay. So that the trouble arises, endurance, there is no endurance at all to those before. Why? Because they, they have no foundation in their faith. They have only emotional reception. What do you call emotional reception? No, marinig nila ang salita ng Diyos sa emosyon lang pala nila natanggap yun at hindi talaga sa puso. Napakalakas na signal nila. Ang wipi nila ay talaga namang nag-uumapaw sa signal. Wipi, no? <laughs> ano ba yung wipi? Wi-Fi. Let's make it social. Wi-Fi. Sa amin, Bisaya, wipi ba eh? Wipi ba eh? Wi-Fi. Ang lakas na yung reception. Amen? Nung muna makarinig ng salita ng Diyos, ang lakas na reception talaga namang sila yung masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Nandiyan ang kanilang uh, pagsusuligasig. Ngunit walang strong foundation in their faith based upon the word of God. They are not able to stand against tribulation and persecution. That's why it is very important. You have a strong foundation in your life. Amen. 
Meron ba kayong matatag na pundasyon sa buhay ninyo? At ang pundasyon dapat sa buhay mo ay ang Panginoong Isang Kristo na siyang buhay at tutuo. Magpakailanman ang ating Diyos. Hindi po tayo magiging kagaya ng lupang ito sa batuhan. Ang puso mo ay hindi dapat batu. Amen? 